ശരിക്കും നോക്കാൻ തന്നെയാണ് വന്നത് എടോ ഇതാണോ തന്റെ വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞ വീട് തന്നോടാ ചോദിച്ചത് തനിക്ക് ചെവി കേൾക്കില്ല ഇതാണോ വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞ വീട് ചെവി കേൾക്കാം സാർ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രീറ്റ് കൂടെ നടത്താം അപ്പൊ നാലാമത്തെ ട്രീറ്റ് ആവും വേണമെങ്കിൽ ആ നരകത്തിലെ കോഴിയും വാങ്ങിക്കാം സാർ താൻ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണോ വിചാരിച്ചത് പണി കഴിയാത്തൊരു വീടിന് വേണ്ടി പണി കഴിഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞ് മുഴുവൻ ലോൺ പാസ്സാക്കി തന്ന എന്റെ പണി പോണ വഴി അറിയില്ല മനസ്സിലായോ തനിക്ക് എടോ സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് തന്നെ തന്റെ ചെക്ക് പാസ്സാക്കി തരാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാ ഞാൻ ഇനി അത് പാസ്സാക്കി തരുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ആദ്യം വാർപ്പ് തീർക്ക് സാർ സത്യസന്ധനായ ഒരു അച്ഛന്റെ മകനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ ഒരു പൈസ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കള്ളം പറയേണ്ടി വന്നത് സാർ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പാസ്സാക്കി തരണം സാർ എന്റെ വർഗീസ് പുണ്യാളാ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കാൻ തോന്നിയത് എന്റെ പുണ്യം താൻ ഹിമമാനല്ലോ ഹനുമാനാണ് ഹനുമാൻ എന്റെ ജോലിയും കളഞ്ഞ് എന്നെ കൊലക്കൊടുക്കാൻ അവതരിച്ച ഹനുമാൻ ഒരു നരകത്തിലെ കോഴി എന്നെ നരകത്തിലാക്കാൻ ഇനി വാർപ്പുഴിയാ പ്രദേശിക ഒന്നും വരുത് അയ്യോ സോറി തന്നോടല്ല വണ്ടി പൈസ മനുഷ്യന്റെ മനക്കട ഫ്രിഡ്ജിന് കൊഴപ്പൊന്നുണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ ഏയ് കമ്പനി സാറിലെ ചേച്ചി ഇതാ ഗ്യാരണ്ടി കാർഡ് ആ ഒരു കൊഴപ്പുണ്ടാവില്ല പിന്നെ എല്ലാ മാസം പത്താം തീയതി കൃത്യമായിട്ട് അടക്കണം കേട്ടോ പത്താം തീയതി അല്ലേ ആ എന്താ പോ ഇതെന്തിനാ ഓട്ടോറിക്ഷ വന്നിരുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് കൊണ്ടുവന്നതാ ഫ്രിഡ്ജോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നില്ലേ അത് ഈ വീട്ടുകാരുടെ അല്ലേ നമ്മുടെ വീട് പണി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊന്നും വേണ്ടേ ഓ നിനക്കെന്താ തലയ്ക്ക് സുഖല്ല സുമ അത് അപ്പ പോരെ അല്ല ഏട്ടാ ഇത് അഡ്വാൻസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി അത് ഞാൻ കൊടുത്തു പിന്നെ പിന്നെ മാസം തവണകളായിട്ട് അടച്ചു തീർക്കണം അത് ആരടക്കും നീ അടക്കോ അതോ നിന്റെ അച്ഛൻ അടക്കോ എന്താ ബാലേട്ടാ അത് നമ്മുടെ വീട് പണി തീരുമ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ അടവ് തീരില്ലേ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് സെർക്കൂട്ടി വെച്ചില്ലെങ്കിലേ പിന്നെ അവസാനം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കാശ് കൊടുത്തിട്ടൊന്നും വാങ്ങിക്കലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതാവുമ്പോ മാസം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഏട്ടനെ കൊണ്ട് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ മാസം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിയ എന്തൊരു കഷ്ടാന്ന് നോക്കണം എന്തൊരു പ്രതികേട് ദേ വരുന്നു അടുത്തത് സുമിത്രേ ദേ അമ്മാവും വരുന്നു പിന്നെ നല്ല സുഖം അമ്മാവൻ ഇപ്പോഴും നടക്കാനൊക്കെ പറ്റുമല്ലേ എങ്ങനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചു ഇവിടെ എത്തി ആവശ്യല്ലോ നടന്നല്ലേ പറ്റൂ ഇതെന്താ ഇതൊരാലമാര ഓ ഫ്രിഡ്ജ് സുമിത്രേ പിള്ളേരൊക്കെ വലുതായി എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മോരും വെള്ളം മതി വയറിന് അത്ര സുഖമില്ല എനിക്ക് ഒന്നും വിടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല എന്നാലും ഒന്നും രണ്ടെണ്ണൊക്കെ വിട്ടുപോകും പരാതിക്കാരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടേ ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ലടാ ഉള്ളൂ ക്ഷണിച്ചെത്തില്ല വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ രാജ്യമോളുടെ കല്യാണാണ് ആണോ എവിടുന്ന അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാ കൊല്ലം കൂടുന്ന പ്രേമ അല്ല രാജൻ എന്തിയായി അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല മാവാ ഉത്തരവാദിത്തം കഴിഞ്ഞില്ലേ എടാ ഉത്തരവാദിത്തം പിന്നെ കൂടുവല്ലേ ഉള്ളൂടാ കട മേടിച്ചവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ ഭഗവാനെ അത് പിന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ കയ്യിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല ഒക്കെ നടക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തില്ല ഞാൻ അവർക്ക് വാക്കു കൊടുത്തത് നടക്കും ആ നടപ്പ് തന്നെ ഞാനിപ്പോ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് കേറി വരുമ്പോ കണ്ടില്ലേ ശ്രീധരനെ ഒരു നാല് പവന്റെ മാല മാല അവനിപ്പോ തരാൻ കഴിയുമല്ലോ പിന്നെ രമണി രണ്ട് വള കുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് ഒരു നാലഞ്ച് പവനോളം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതെയല്ലേ ആ ഒക്കെ കൂടി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പവനെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ അത് വേണേ ആ സുലോചനയുടെ ഭർത്താവ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെയോ സത്യം എന്റെ അമ്മ സത്യമായിട്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇനി കല്യാണം നടത്തിയ പോരെ നടത്തി കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ ഞാനേ പണ്ടാരടങ്ങും മൊത്തത്തിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടാതിരിക്കില്ലല്ലോ അമ്മാവും വേണമെന്ന് കിടന്നോളൂ നീ എന്നെ അങ്ങനെ കിടത്തി ഉറക്കല്ലേ ബാല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നീ ഒന്ന് മുഴുവൻ കേക്ക് നിന്റെ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ 
ആ കൂട്ടത്തില് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരാളായിട്ട് നീ മാത്രമേ ഉള്ളു എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് വീട് പണി നടക്കാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും അപ്പൊ ബാല ഇനി ഞാൻ നിക്കണില്ല ഇത്തിരി തിരക്കുണ്ട് ഞാൻ കൂടെ വരാം ഇനി ഇപ്പൊ വരണമൊന്നില്ല സുമിത്രേ കല്യാണത്തിന് നേരത്തെ വന്നോളൂ കേട്ടോ ഏ പിടിക്കണ്ട പിടിക്കണ്ട മക്കളെ മുത്തച്ഛൻ വരട്ടെ ആ എന്റെ ബാല എന്തേ കാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ക്ഷേത്രം വക സ്ഥലം നനക്ക് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് തന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കമ്മിറ്റിയിൽ ആകെ കശപശ പിന്നെ ക്ഷേത്രം പുനരുദ്ധാരണ ഫണ്ടിലേക്ക് നീ നല്ലൊരു തുക സംഭാവന തരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ നിക്കണ അത് തരണം അതിനെന്താ പ്രശ്നം തന്നെ അത് തരാം വിജയട്ട എന്താ ചെയ്തിക്കോളൂ ആ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ വീട് പണി നടക്കാണ് ഇനി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നടക്കണ്ടാവും ഈ വാസ്തു പൂജയില് ഇത്രയും മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു പൂജാരി തങ്കപ്പ സാങ്കായിയെ പോലെ വേറെ ആരും ഇല്ല എന്താ മോനെ പൂജ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയൊക്കെ മതി കുബേര സഞ്ചിയായ ഈ സമ്പദ് പത്മന സഞ്ചി തൽക്കാലം വീടിന്റെ തെക്കേ മൂലയിൽ കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് മാസാമാസം കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം അതിൽ നിക്ഷേപിക്കുക ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ വന്നത് വാങ്ങി കൈലാസത്തിന്റെ താഴ്വരയിലുള്ള കുബേരസ്വാമി കോവിലിൽ കാണിക്കയായി സമർപ്പിക്കും കുബേരേശ്വര രക്ഷിക്കണേ ഈ അഡ്വാൻസ് ദക്ഷിണ സ്വീകരിച്ചതോടെ കുബേര ഭഗവാൻ നിങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹപക്ഷം ചൊരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി എല്ലാവരും കുബേരാസനത്തിൽ ഇതുപോലെ നിൽക്കുക കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും നാം കാണുന്നു എന്നാലും വീടിന്റെ പണി കഴിയും പക്ഷി ഒരു നീചകുടിയൻ എനിക്ക് പിടിതരാതെ എവിടെ എവിടെയോ അലഞ്ഞ നടപ്പുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ തലക്കൊന്ന് തരും മന്തേ എന്താണിത് സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസോ ഇയാളാരാ ഇയാളാരാ ഞാനാരാണെന്നോ പൂജയ്ക്ക് മിഷം എടുത്താതെ മാറി നിൽക്ക് അയ്യോ ബാലേട്ട ഇത് കുബേർ സഞ്ചി വാസ്തു പൂജയാ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പണി പെട്ടെന്ന് തീരാൻ എന്നാ പിന്നെ ഈ സ്വാമിയെ കൊണ്ട് തന്നെ പാല് കാച്ചു അങ്ങ് നടത്താം എടോ സഞ്ജി സ്വാമി ആരെങ്കിൽ വന്നേ തന്റെ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞത് ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഞാൻ തങ്കപ്പ ഷാങ്ങായി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓഹോ എന്നാ ഷാങ്കായി സഞ്ചിക്ക് ഇവിടുന്ന് എത്ര രൂപ വാങ്ങിച്ചു വെറും തുച്ഛമായ ടു തൗസൻഡ് വൺ റുപ്പീസ് ഓൺലി സഞ്ചിയുടെ വില മാത്രം നാ പൈസ എടുക്കേ അങ്ങനെ പറയരുത് വൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ കുടുംബത്തിനും എന്റെ സഞ്ചിയുടെ ആശ്വാസമാണ് എന്താണ് 
പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല സഞ്ജിസാമിക്ക് വീടിന്റെ കന്നിമൂല കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാവും ഇത് ഭദ്രമായി വെച്ചോ ഞാൻ ഒന്ന് പോയി നോക്കിട്ട് വരാം ഞാനങ്ങോട്ട് പോവാണ് ബാലിനോട് പറഞ്ഞാ മതി ഇതൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കി തന്നത് ഞാനാണ് ബാലിനോട് പറയണ്ട ഒന്നുണ്ടായിട്ടില്ല കയ്യിൽ അഞ്ചു പൈസ ഇല്ലാത്ത നേരത്തെ ഓരോ കോമാളികള് ഇനി മേലാലി വേഷം കെട്ടുമായിട്ട് എന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വന്നാലുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ മുട്ടുകാലി എന്തെല്ലാം ഓടിക്കും ഈ ബിഗിന്റെ മാടേക്ക് കൊറച്ച് കാച്ചി നിനക്ക് ബിഗ് മോളെ അന്നെ നീച കുടിച്ച പൊറത്തല്ല ട്ടോ അകത്തന്നെ വീട് പണി തുടങ്ങി അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയതല്ലേ ഓരോരോ തടസ്സങ്ങൾ ഇതൊന്നും നല്ല രീതിയിൽ കേറി കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് നാണിയമ്മ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നീ ചെലക്കാൻ നിക്കാതെ അകത്ത് ആ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റിക്കോ ദോഷം മാറ്റാൻ നടക്കണോളൂ പൂജയും മാങ്ങാതുലി ഈശ്വര എന്റെ കുബേര സഞ